என்ன <laughs> 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 எவ்வளவு சிஸ்டர்ஸ் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு தங்கச்சி தான் மேடம் நீங்க ரெண்டு ஆம்பள பசங்க ஒரு தங்கச்சி நல்லா பாசமா தான் மேடம் நல்லா படிப்பா நல்லா படிப்பா ஸ்கூல்ல கரெக்டா தான் மேடம் போலாம் உங்க அப்பா அம்மா என்ன பண்றாங்க அப்பா வந்து தனியார் கம்பெனில வேலை செய்றாரு மேடம் தர்னரா இருக்காரு அம்மா வந்து அம்மா உணவுத்துல வேலை செய்றாங்க மேடம் அவ்வளவுதான் மேடம் என் ஃபேமிலி தங்கச்சி நல்லா படிப்பா நல்லா தான் மேடம் ஸ்கூல் போயிட்டு இருந்தா நாங்க நல்லா சந்தோஷமா தான் இந்த மூணு பேரும் கூட்டு <laughs> மூஞ்சிக்கும் <laughs> 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 அப்புறம் என்னமா ஆச்சு நீங்க ஹாஸ்பிடல்ல கொண்டு போய் சேர்த்தீங்க ஹாஸ்பிடல்ல கொண்டு போய் சேர்த்து மேடம் 50% பான் டீ காய் இது 50% இது ஆயிச்சு இங்க அந்த அளவுக்கு எங்க கிட்ட ட்ரீட்மென்ட் பார்க்கற அளவுக்கு எங்க கிட்ட ஹாஸ்பிடல்ல அந்த அளவுக்கு ஃபெசிலிட்டி இல்ல இங்க அரசு கேஎம்சி கூட்டி போய் அங்க டீ காய் இது பண்ணுங்க அப்படி சொல்றாங்க மேடம் அங்க கூட்டி போய் உடனே அட்மிட் பண்ண மேடம் அங்க ஆரே முகக்கலாம் போய் டேம் அட்மிட் பண்ண உடனே டாக்டர் வந்து நல்லா ட்ரீட்மென்ட்லாம் பார்த்தாங்க 30% காப்பாத்திடலாம் சொன்னாங்க மேடம் மூணு மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வந்து காலையில் எட்டு இருபது மணிக்கு தங்கச்சி இறந்துட்டாங்க மேடம் வரைக்கும் நான் காரணம் நான் ரீசன் எதுவுமே சொல்ல மாட்டாங்க மேடம் போலீஸ் இதில் ஆக்ஷன் எதுவுமே எடுக்க மாட்டாங்க மேடம் கேஸ் ஆயிடுச்சா கேஸ் ஆயிடுச்சு மேடம் கேஸ் வந்து அம்மா மேலே இது பண்ண மாதிரி போட்டிருக்காங்க மேடம் என்ன போட்டிருக்காங்க அம்மா திட்டினதுனால பொண்ணு தீ குளிச்சா மாதிரி இது பண்ணியிருக்காங்க மேடம் ஆனால் என் தங்கச்சி கிட்டே கேட்டேன் மேடம் அப்புறம் ஏன் பவி இது மாதிரி பண்ணிட்டேன் டீச்சர் வந்து அசிகசமாக திட்டினாங்க அம்மா பத்திரம் திராட்சை சாப்பிட்டு மூஞ்சி மேலே காரி திட்டாங்க அத்தனை பேர் எதிர்க்க எதுக்கு அப்படி பண்ணாங்களா இது பஸ் ஸ்டாப்பில் வந்து இருபத்தி மூணாந்தேதி ஈவினிங் வந்து இருபத்தி நாலாந்தேதி ஈவினிங் வந்து மண்டே ஈவினிங் ஃபைவ் ஓ கிளாக் பஸ் டிபோவில் அஜாக்ஸில் இருக்கு மேடம் பஸ் டிபோவில் என் தங்கச்சி நின்றுட்டு அந்த பசங்கமாக ஆம்பளை பசங்க போயிருக்காங்க அவங்க கிண்டல் பண்ணியிருக்காங்க அந்த பசங்கமாக இந்த சோசியல் டீச்சர் ராணின்றவங்க வந்திருக்காங்க மேடம் வந்துட்டு எங்கள் தங்கச்சியை தகாத வார்த்தையெல்லாம் திட்டிக்கிறாங்க ஏன்னா 
அப்படி இப்படி தகாத வார்த்தையில திட்டி அசிங்கம் பத்திட்டுவாங்க மேடம் மறுநாள் அது அவங்க கண் கிண்டல் பண்ணதுக்கு இவங்களே என்ன அதான் மேடம் எதுக்குமே தெரியல மேடம் மிஸ் இது மாதிரி திட்டிட்டாங்க மேடம் மத்தின் பேர் எதிர்க்க பஸ் டி போல திரு மாணவர்கள் எதிர்க்க அசிங்கமா திட்டிட்டதுனால என் தங்கச்சி எதுவுமே சொல்ல செவ்வாய்க்கிழமை மார்னிங் வந்து எப்பயுமே ஸ்கூல் கிளம்புற மாதிரி ஸ்கூல் கிளம்பி போயிருக்கோம் ஒன்பது மணிக்கு பிரேயர் முடிச்சோடனே என் தங்கச்சியை கூப்பிட்டு நிற்க வச்சிருவாங்க அது கூட இந்த ஒரு நாலு பசங்களை நிற்க வச்சு நிற்க வச்சு அசிங்கம் பத்திட்டு அவங்க சாப்பிட்டு இருந்தாங்களா மேடம் திராட்சை அதை அப்படியே மூஞ்சி மேலே காரி துப்பிட்டு இருக்காங்க மேடம் அந்த டீச்சர் என் தங்கச்சி மூஞ்சில அவமானம் தாங்க முடியாது என் தங்கச்சி இப்படி பண்ணிடுச்சுன்னு சொல்லிச்சு மேடம் என் தங்கச்சி ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களாம் கேட்டேன் அம்மா வந்து திட்டினத மாதிரி அப்படி இது பண்ண மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க மேடம் என் தங்கச்சி வந்து எங்கள் அம்மா வீட்டுக்கு வந்தால் கொளுத்திடுவேன்றாங்க நானே வீட்டுக்கு போய் கொளுத்திக்கிறேன் அப்படின்னு தங்கச்சி ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட அப்படி சொல்லியிருக்க மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க மேடம் நான் அதெல்லாம் உண்மையில் மேடம் எங்கள் தங்கச்சி கொடுத்த வாக்கு மூலம் எல்லாமே எவிடென்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்கேன் மேடம் நான் இது வரைக்கும் எந்த ரெஸ்பான்ஸும் பண்ண மாட்டாங்க மேடம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க என் மிஸ்ஸு திட்டினாங்க ராணி மிஸ்ன்றவங்க அசிகேசமாக தகாத வார்த்தையில் திட்டிட்டாங்க அத்தின் பேர் எதுக்கு அவமான என்னால் தாங்க முடில எல்லா பசங்களும் என்னை பார்த்து சிரிச்சிட்டாங்க என்ன தப்பான பொண்ணா அப்படி இப்படி பேசி ஈஸி அசிங்கம் பற்றிட்டாங்க ராட்சி சாப்பிட்டு காவி மூஞ்சில துப்பிட்டாங்க அத்தின் பேர் எதுக்கு என்னால் முடியல அதனால இப்படி பண்ணிக்கிட்டாங்க எங்கே வச்சு துப்பினாங்களா கிளாஸில் மேடம் பிரேயர் ஆள் முடிஞ்சோடனே மேடம் மஜானமெல்லாம் சோகமாக இருந்திருக்கா மேடம் அதுக்கப்புறம் இப்படி ஈவினிங் நீங்கள் எப்போ இதெல்லாம் கேட்டீங்க அவங்க தங்கச்சிட்ட நாங்கள் கேம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூப்பிட்டு போனோம்னு சொல்லிச்சு மேடம் உடனே வீட்லேயும் சொல்லிச்சு மேடம் இது மாதிரி நடந்தது உடனே ஏன் இப்படி பண்ணிட்டே கேட்டேன் மிஸ் திட்டாங்க அது இரு பாண்டில் அப்படி எதுவும் சொல்ல முடியல மேடம் அவங்க உடனே ஹாஸ்பிட்டல் கூப்பிட்டு போயிட்டோன்னு கேம்ஸ் கூப்பிட்டு போனோம் இது மாதிரி சொல்லிச்சு மேடம் தங்கச்சி நல்லா பாசமாக தான் மேடம் இருந்தோம் என் தங்கச்சி மேலே தங்கச்சியை மேலே பாசமாக தான் ஸ்கூலில் போய் பேசினீங்களா ஸ்கூலில் பேசினேன் எதுவுமே சொல்ல மாட்டாங்க மேடம் ட்ரீட்மெண்ட் சார் ஏ டு செட் நான் ஒன்றா பண்ணுறேன் எல்லாமே சொல்கிறாங்க மேடம் ஸ்கூலில் பார்த்தீங்கன்னா போய் கேட்டீங்களா டீச்சர் கிட்ட வரவே இல்லை மேடம் அவங்க நீங்க போய் கேட்க வேண்டியதானே அவங்களை பார்க்க முடியல மேடம் உள்ளி போட்டு போயிட்டு இருக்காங்க மேடம் இப்ப உங்களுக்கு என்ன பா வேணும் என் தங்கச்சி சாவல இதுவா இருக்கு மேடம் மிஸ் மேல தான் மேடம் கம்ப்ளைண்ட் இருக்கு மிஸ் இது வரைக்கும் எந்த இதுவும் பண்ண மாட்டாங்க மேடம் மிஸ் அவங்க பாட்டுன்னு இருக்காங்க மேடம் மிஸ் தான் முழுக்க முழுக்க காரணம் சொல்றேன் மேடம் கூட படிச்ச பசங்கள்ட்ட விசாரிச்சீங்களா விசாரிக்கல மேடம் விசாரிச்சதெல்லாம் ஸ்கூல் பத்தி வச்சிருக்காங்க மேடம் இப்படி தெரியும் உங்களுக்கு மிரட்டுறாங்க நீங்க என்னமா நினைக்கிறீங்க பாப்பா கிட்ட பேசுனீங்களா நீங்க பேசணும் மேடம் நம்ம எதுக்குமா செஞ்சுக்கிட்டு அப்படின்னு கேட்டோம் அவ்வளவு நேரமா கம்முன்னு தான் இருந்தா எல்லாரும் சுத்தி இருந்து கட் பண்ணி எல்லா இது பண்ணி பக்கத்துல உள்ள ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கூட்டிட்டு போனோம் அங்க வந்து வீட்டு பக்கத்துல இருக்கேன் ஏமா இப்படி பண்ணிக்கிட்டு என்ன காரணம் கேட்டும் போது எனக்கு மிஸ் இது மாதிரி பண்ணாங்க திட்டிட்டு அசிங்கமா திட்டிட்டு எச்ச துப்புனாங்க அதனாலதான் நான் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்படின்னு அவங்க கிட்ட எல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் எதுக்கு இப்படி திட்டினாங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஏதோ சேர்ந்து பேசிட்டு இருந்ததுனால திட்டினாங்க ஆம்பளை பசங்க கூட பேசுனா ஆம்பளை பசங்களும் இல்ல இவங்க நாலு பேர் ஆம்பளை பசங்க பஸ் ஸ்டாண்ட் ஏறதுக்கு இருந்திருக்காங்க முன்னாடி மண்டே அன்னைக்கு அது வந்து பிரேயர் முடிஞ்சு மறுநாள் செவ்வாய் கிழமை காலையில பிரேயர் முடிஞ்ச உடனே கேட்டு திட்டி இருக்காங்க மிஸ் ஏதோ சாப்பிட்டு திராட்சை பழம் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்களாம் அத முகத்துல துப்பி இருக்காங்களா மேடம் எங்க கிட்ட ஒரு வார்த்தை கூட சொல்ல மேடம் நான் வந்து ஆம்பளை பசங்க கூட டிபால தனக்கா பேசிட்டு பார்த்துட்டு ஆம்பளை பசங்க எதுக்கு எல்லாரும் எதுக்கு அசோசியமா கேக்குறா திராட்சை எத்தினிட்டு மூஞ்சி மேல அப்படியே துப்புறா எப்படிதான் இது என்ன பாரிய யார் பண்ணாங்களோ யாருக்கும் பண்ணவே கூட தண்டனை வரவே கூடாது தண்டனை வாங்கி கொடுக்கணும் தூக்கு இதுல போனாங்கல்ல அந்த மிஸ் அந்த மிஸ் சொல்றதெல்லாம் எல்லாமே போய் நான் சொல்றதுதான் உண்மை நம்மளும் எல்லாரையும் கூட அந்த பசங்களை கேளுங்க நாங்க எந்த தப்பும் பண்ண மாட்டோம் ஸ்கூல்ல எதுனாலும் நான் வந்து எங்க அம்மா அஞ்சு நாளைக்கு அவனுக்கு வேற என்ன பிரச்சனை தெரியும் மேடம் 
ஆசிரியர் <laughs> <laughs> போலீஸும் கம்ப்ளீட் ஆயிருந்து நாங்க குழந்தைகிட்டயே வாக்கு மூலம் வாங்கலாங்க கட்ட வேற இல்ல எல்லாமே மாத்தி இது பண்றாங்க மேடம் இது ஒரு மிஸ் பொண்ணுக்கு இது மாதிரி ஆயிருந்தா எல்லாரும் வந்திருப்பாங்களா மேடம் நதிகிற ஆக்சன் எடுத்துப்பாங்களா எம்எல்ஏ பொண்ணு மினிஸ்டர் பொண்ணுன்னா இந்த மாதிரி ஆக்சன் எடுத்துப்பாங்களா எங்க வயித்துல யாரே பொறந்ததனால அந்த குழந்தைக்கு நாயம் கடிக்க கூடாதா மேடம் இவ்வளவு தொலை பேப்பர்ல டிவில எல்லாத்துலயும் வருது மேடம் ஆனா எந்த ரெஸ்பான்ஸ் டீச்சர் அரஸ் பண்றோம் இது பண்றோம் ஒரு நியூஸ் வர மாட்டேது ஏளைய பொறந்ததனால அவ தப்பா மேடம் அதுக்காக நாய கிடைக்காம போயிடணுமா எவ்வளவு அழகா வச்சு பூ வச்சு அனுப்பு பொட்டாடிச்சு விட்டாங்க மேடம் ஹாஸ்பிட்டல் குழந்தைக்கு அந்த கோரமெல்லாம் பாத்துருந்தேன் மேடம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம்மா நான் லக்ஷ்மி ராமகிருஷ்ணன் பேசுறேன் சொல்வதெல்லாம் உண்மையில இருந்து சொல்லுங்க பவித்ராவோட டியூஷன் மிஸ் இல்லையா நீங்க ஆமா ஆமா அந்த பொண்ணை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் அந்த பொண்ணு எங்க கிட்ட தாங்க டியூஷன் படிச்சுட்டு அவங்க அம்மா தான் கூட்டிட்டு வருவாங்க கூட்டிட்டு போவாங்க குவைட்டா வரும் குவைட்டா போயிடும் ரோட்ல எல்லாருமே அப்படிதான் சொல்லுவாங்க குவைட்டா இருப்பா குவைட்டா போயிடுவா டியூஷன்லயும் குவைட்டா தான் இருப்பா உங்கள்ட்ட ஓபனா பேசுவலாவா இல்ல அந்த அளவுக்கு எல்லாம் நான் ரொம்ப கலகலன்னு பேச மாட்டா குவைட்டா தான் இருப்பா எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒன்னா படிக்க வருவாங்க உங்க கிட்ட அவ வரும்போது அவ தனியா தான் வருவா ஏன்னா அந்த சைட்ல இருந்து அவ மட்டும் தான் வருவா அப்ப நீங்க பேசுவீங்கல்ல அந்த பாப்பாட்ட பவித்ராட்ட பேசிருப்பீங்கல்ல பேசுவோம் நாங்க படிப்பு சம்பந்தமா பேசுவோம் पर्सनலா எதுவும் பேச மாட்டீங்க पर्सनலா அவங்க அம்மா பத்தி அப்பா பத்தி சொல்வா மத்தபடி வேற எதுவும் சொல்ல என்ன சொல்வா ஏதாவது கேட்டா பதில் சொல்வா என்ன உங்க அம்மா இன்னும் வரலையானா இந்த மாதிரி வேலைக்கு போயிருக்காங்கன்னு சொல்வா அன்னைக்கு அந்த சம்பவம் நடந்த அன்னைக்கு நீங்க அவங்களை பாத்தீங்களா இல்லங்க அவ இன்னைக்கு டியூஷனே வரல ஆனா பசங்களோட ஆம்பள பசங்களோட பழகி பேசி அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ண மாட்டாளா இல்லங்க நாங்க அவங்க ஏன்னா அவங்க அம்மாவே கூட்டிட்டு வருவாங்க கூட்டிட்டு போவாங்க சோ அப்ப எப்படி அவ ஆம்பள பசங்களோட சந்தோஷமா நல்லா சந்தோஷமா இருக்கிறது பொண்ணுதான் சந்தோஷமா இருக்க பொண்ணுதான் பிரச்சனை எதுவும் இருக்குல்ல அவளுக்கு பிரச்சனை எதுவும் இருந்த மாதிரி எங்க கிட்ட காட்டிக்கல சில டைம் டல்லா இருப்பா என்னன்னு கேட்டா அம்மா உடம்பு சரியில்லன்னு வா இல்ல அவளுக்கே இந்த வருஷம் ஒரு அடிக்கடி உடம்பு சரியில்லாம ஆச்சு நன்றிமா <laughs> 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 போலீஸ் தரப்புலயே இருந்து ஆக்சன் எடுக்கல மேடம் மிஸ் மேலையும் இல்ல என்ன கம்ப்ளைண்ட் இப்ப எழுதி இருக்காங்கன்னா அம்மாவும் பொண்ணும் சண்டே ஆச்சு அதனால அந்த பொண்ணு அப்படி பண்ணிட்டான் எங்க அம்மா சைடு மாத்தி எழுதி இருக்காங்க மேடம் நான் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தது மிஸ் மேல ராணி மிஸ் திட்டனதால அது அப்படி அவ குழந்தையே கொடுத்தா மேடம் அவளே பேசنا ஹாஸ்பிடல்ல பிரைவேட்லயும் பேசنا கவர்மெண்ட் ஜிஹெச் இதுல கேம் ஸ்கில் பக்கத்துல சேத்தாங்க அப்போ அவளே பேசنا ஆனா அவங்க எல்லாமே மாத்தி மாத்தி எழுதி வச்சிருக்காங்க அது எப்படி மாத்துவாங்க மாத்த முடியாதே மாத்தி மாத்தி வச்சிருக்காங்க ஒரு சைன் சைனே ஃபோன் ஜெரி பண்ணிருக்காங்க மேடம் நீங்க ஒன்னு வாங்கி பாருங்க மேடம் நம்மளால இவங்க இந்த காயின்டே திருப்பி கொண்டு வந்து கொடுக்க முடியாது ஆனா at least உங்களுக்கு நியாயம் கிடைக்கணும் இல்லையா இன்னொரு காயின்டக்கு இந்த மாதிரி ஒரு நலமா வர கூடாது இல்லையா நம்ம வர கூடாது மேடம் என் பொண்ணுக்கு வந்த நலமே மத்தவங்களுக்கு வர கூடாது மேடம் ஆயம் கிடைக்கணும் மேடம் இல்ல என்ன நடந்துருக்குன்னு தெரிஞ்சாக நம்ம பெத்தவங்கள உங்களுக்கு தெரியணும் இல்லையா என்ன காரணம்னு உங்களுக்கு தெரியல மேடம் இல்ல வாக்கு மூலம் பவித்ரா வாக்கு மூலம் கொடுத்திருக்காளாம் அப்ப அந்த என்கொயரி நடந்திருக்கணுமே ஏன் நடக்கல கேட்டால எந்த ரெஸ்பான்ஸ் சொல்ல மாட்டாங்க மேடம் வீடியோ நான் பார்த்தேன் பார்க்க முடியல நான் இறந்ததுக்கு அப்புறம் எஃப்ஐஆர் நான் புதுசா போறேன்னு ஏசி சொன்னாரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு எஃப்ஐஆர் போட்டிருப்போம் அது ஒரு ரெண்டாவது ஒரு எஃப்ஐஆர் இறந்த பிறகு ஒரு எஃப்ஐஆர் போடுவா அது நியாயமா இருக்கும் உங்க பக்கம் டீசி மேல ஆக்சன் எடுக்கிற மாதிரி தான் அரெஸ்ட் பண்ற மாதிரி தான் எஃப்ஐஆர் போடுவேன் அப்படின்னு சொன்னாரு ஏசி ஆனா வந்து இது வரைக்கும் எதுவுமே அரசு பண்ணல ஒன்னையும் பண்ணல ஒரு கோயில் தொழிலாளி பொண்ணுன்னு மேடம் இப்படி பண்றாங்க மூடி மறைக்கிறாங்க பொண்ணுன்றதுனால இது மாதிரி விட்டுட்டாங்க குழந்தை சொல்ல சொல்ல எழுதுனார் ஒருத்தர் வீடியோல பதிவும் பண்ணாங்க குழந்தையோட வாக்கு முழுத்தையும் பதிவு பண்ணிட்டு குழந்தை கிட்ட தான் நாங்க கையெழுத்து வாங்கணும் கை ஃபுல்லா பதிவு பண்ணாங்க வீடியோல போலீஸ் தான் சார் அந்த பிரபு இருக்காங்க ராணி மிஸ் லைன்ல இருக்காங்க 
ஹலோ வணக்கம் வணக்கங்க நான் லட்சுமி ராமகிருஷ்ணன் பேசுறேங்க சொல்லுதெல்லாம் உண்மையில இருந்து ஆ சொல்லுங்க மேடம் ஆ பவித்ராவோட ஃபேமிலி வந்திருந்தாங்க இங்க சரிங்க அவங்க ஒரு கம்ப்ளைன்ட் சொன்னாங்க சரி உங்கள்ட்ட விசாரிச்சுக்கலாம் ராணிட்ட பேச முடிஞ்சா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இல்ல அவங்க இப்ப வெளியே போய் இருக்காங்க நானா நானா அப்ப மச்சின்ஸ்னா வீட்ல இருந்தோம் சரி சொல்லுங்க எனக்கும் தெரியும் எல்லா விஷயமும் சொல்லுங்க உங்களுக்கு அதாவது வந்து பவித்ரா எங்க சொந்தக்கார பொண்ணு ஒண்ணு அந்த பொண்ணு ஒரு நாலு பொண்ணுங்க வந்து ஸ்கூல் விட்டு முடிஞ்ச பிறகு பஸ் ஸ்டாண்ட்ல அந்த பஸ் ஓரத்துல ஒரு நாலு ஆம்பளை பசங்க பேசுறாங்க அதுல வந்து இவங்க டீச்சர் வந்து பாத்துறாங்க பார்த்த பிறகு என்ன சொல்றாங்கன்னு சொன்னா அப்ப கூட என்ன சொல்றாங்க இந்த பொண்ணுக்கு எதுவுமே கேட்கல எங்க சொந்தக்கார இருக்காரு இல்லீங்களா அவருக்கு வந்து போன் பண்ணி சொல்றாங்க உன் பொண்ணு இந்த மாதிரி நிக்குது இந்த பசங்க இருந்ததுங்க அது வந்து சரியில்லை உன் பொண்ணு வந்து யூனிஃபார்ம் போட்டுக்கணும் இந்த மாதிரி தப்பு பண்ணா நாளைக்கு ஸ்கூல்ல தெரிஞ்சுன்னு சொன்னா உங்க பொண்ணை வந்து ஸ்கூல்ல இருந்து எடுத்துருவாங்க நீங்க அந்த நிலைமையில வச்சுக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்க சொந்தக்கார சுதாகர் சொல்லிட்டு அவருக்கெல்லாம் சொல்றாங்க அவர் வீடும் பவித்ரா வீடும் பக்கத்து பக்கத்து வீடு சரி அப்ப அவரு என்ன பண்றாரு பகித்ராவுடைய அப்பாவும் அவரும் வந்து ரொம்ப சின்ன வயசுல இருந்து ஒன்னா இருக்கிறவங்க சரி அவரு என்ன பண்றாரு பவித்ரா அவங்க அப்பாவை கூப்பிட்டு சொல்றாரு இந்த மாதிரி என் பொண்ணும் உன் பொண்ணும் அங்க இருந்துதா வந்து 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 எனக்கு டீச்சர் வந்து போன் பண்ணி சொன்னாங்க போன் பண்ணி சொன்னா என் பொண்ணு கண்டிக்கிறேன் நீ உன் பொண்ணு கண்டிச்சுக்கோ மத்த ரெண்டு பசங்களோட வந்து நம்ம பொண்ணை வந்து பழகவானான்னு சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து முனியாண்டிக்கையில சொல்றாரு அவரு பவித்ராவுடைய அப்பா கையில சரி சொன்ன பிறகு அவரு என்ன பண்ணாரு அவங்க ஒய்ஃப் கையில சொல்றாரு அவங்க வந்து என்ன பண்ண அந்த இவங்க ஆமா அதுல வந்து வேலை செய்யறாங்க சோபா சரி அப்ப என்ன பண்ண சோபா வந்து அவங்க வேலையை முடிச்சிருந்தா பண்ண நேர ஸ்கூலுக்கு போறாங்க சரி அப்ப அந்த அந்த பொண்ணுக்கு வந்து அன்னைக்கு வந்து ஸ்பெஷல் கிளாஸ் சரி இந்த ஸ்பெஷல் கிளாஸ்ல வந்து அந்த பொண்ணு ஸ்கூல்ல இருந்துகிட்டு இவங்க போயிட்டு ஸ்கூல் அண்ட போய் திட்டி இருக்காங்க அந்த மூணு ரெண்டு பொண்ணு கூட இருந்துகிறது சரி ஆனா அதுக்கு இடையில என்ன நடந்ததுன்னு சொன்னா அந்த நான் சொல்றது இப்ப ஈவினிங் விஷயம் சரி இந்த மின் டைம் காலை இருக்குதுங்களா ஆமா இந்த காலையில என்ன பண்ணிருக்காங்க அந்த மத்த மூணு பசங்களை அதாவது வந்து பவித்ரா கூட இருந்த ரெண்டு பொண்ணுங்க அவங்களை வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க டீச்சர் கூட்டு வந்து நீங்க இந்த மாதிரிலாம் பண்றீங்க நாளைக்கு உங்க அப்பா உங்க அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சாங்க எங்களை கேட்பாங்க நீங்க வந்து உங்க அப்பா உங்க அம்மா நம்பர் கொடுங்க உங்க அப்பா உங்க அம்மா கிட்ட நாங்க பேசுறோம் அப்படின்றாங்க அந்த பொண்ணுங்க என்ன பண்ணுங்க நம்பரையும் கொடுத்துருச்சுங்க அப்பா அம்மா நம்பரையும் கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணுதுங்க அழுகுதுங்க அழுது ஒண்ணு எங்க அப்பா எங்க மேல சொன்னா எங்களை அடிப்பாங்கன்னு சொன்ன பிறகு என்ன சொல்றாங்க டீச்சர் அந்த நம்பரை திருப்பி கொடுத்து அதுவும் கீழே கொடுத்துட்டு சரி இந்த மாதிரி தப்பு இனிமேல் பண்ணாதீங்க இது வந்து நாளைக்கு வந்து படிச்சு முன்னுக்கு வர பாருங்க ஆம்பளை பசங்க வந்து நல்ல பசங்க பழகிறீங்களா அவனுக்கு ஒரு மாதிரியா இருந்தா உங்களை அங்க கூட்டு மாதிரி கூட்டு வாங்க கிட்டி எடுத்துருவானுங்க கண்ணு எடுத்துருவானுங்க அது மாதிரி எல்லாம் நாட்டுல நடக்குது நீங்க பாக்குறீங்க அதெல்லாம் இருக்கும்போது ஏன் அந்த மாதிரி எல்லாம் பேசுறீங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க டீச்சர் சொல்றாங்க சொன்ன பிறகு அதுக்கப்புறம் பசங்க வந்து வெளியே வந்துச்சுங்க வெளியே வந்துட்டு பிறகு இப்ப வந்து இந்த எங்க சொந்தக்கார பொண்ணு ஒண்ணு இருக்குது இல்லையா அந்த பொண்ணு வந்து வெளியே அந்த பொண்ணு போகும்போது உங்க அப்பா ஒண்ணு திட்டிச்சாரு தஞ்சிச்சாரு அதனால நீ வேணா வெளியே போயிடு அப்படின்றாங்க அப்ப அந்த பொண்ணு வந்து அந்த பொண்ணு வந்து வெளியே வந்து கேக்குறாங்க அந்த பொண்ணு அதுக்கப்புறம் சிறுசுக்கு மூணு பேரும் கிளாஸுக்கு போயிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் இவங்க அம்மா வந்து அவங்க அம்மா வந்து உரிமையோட என்ன பண்றாங்க அந்த பசங்களை பொண்ணை வந்து ஏன் அந்த மாதிரி கேட்ட பிறகு சொல்லிட்டு ஸ்கூல்ல வந்து ஒரு அடி அடிச்சிருக்காங்க திட்டி இருக்கிறாங்க அது வந்து அந்த பக்கத்துல மேல வந்து ஆம்பளை பசங்க பாத்துருக்காங்க ஆம்பளை பசங்க பார்த்த பிறகு இந்த பொண்ணு அழுதுனே பார்க்க அந்த ரெண்டு பசங்க கூட ரெண்டு பசங்க இருக்கு இல்லீங்களா அந்த பசங்க கேள்வி போய் சொல்லி இந்த மாதிரி எங்க அம்மா வந்து நடிச்சாங்க ஆம்பளை பசங்க பாத்துருக்காங்க என்ன வந்து கிருஷ்ணா வந்து கொளுத்துருவான் சொல்றாங்க இவங்க என்ன கொளுத்து நானே கொளுத்திக்குவேன் என் மேல சந்தேகப்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பசங்களே சொல்லுவாங்க இது அந்த பசங்களுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் இது வந்து நாங்க பாக்கல மத்த யாரும் பாக்கல அந்த கூட அந்த பசங்களுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் இது வந்து போலீஸ்க்கு தான் ஸ்டேட்மெண்ட் கல்வித்துறைக்கு தான் ஸ்டேட்மெண்ட் அவங்க கல்வித்துறை அதிகாரிகளும் அந்த பசங்களை தனியா கூட்டு விசாரிச்சுட்டாங்க போலீஸ் அதிகாரிகளும் அங்க கூட்டு தனியா கூட்டு விசாரிச்சுட்டாங்க அப்புறம் வந்து இந்த பொண்ணு ஸ்கூலுக்கு போகுது ஸ்கூல் விட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க அம்மா கையோட கூட்டு போயிடுறாங்க கூட்டு போயிட்டு வீட்டுல இருக்கிறாங்க வீட்டுல இவங்க அப்பா இருக்காங்க இவங்க அம்மா இருக்காங்க அந்த பொண்ணு துணி மாத்திரம் சொல்ல போகுது கதவு
இல்லீங்களா அதானே ஆமா ஆமா அந்த சொல்லுது அந்த பொண்ணு ஆனா அதே பொண்ணு அது சொல்ல கொண்டு சேக்குறாங்க சேர்த்த உடனே என்ன பண்ணுச்சு அதே பொண்ணு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்து எங்க அப்பா எங்க அம்மா திட்டினாங்க அதனால நான் கோத்திக்கிறேன்னு சொல்லுது அது வந்து அவங்க போலீஸ் வந்து ஆடியோ எடுக்கல இதுக்கு காரணம் என்னன்னு சொன்னாக்கா என் வீட்டுக்கு அவங்க பக்கத்து வீடு தான் அவங்க நான் வந்து ஒரு பத்து வருஷம் முன்னாடி அங்க அங்க இருந்தேன் அந்த வீட்டுக்கு பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க அவங்க சரி உங்களுக்கு தனிப்பட்ட விரோதம் ஏதாவது இருக்கா ஒருத்தருக்கு ஒரு இல்லங்க அதெல்லாம் அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாதுங்க நீங்க இந்த விஷயம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க அப்பா அம்மா கிட்ட பேசினீங்களா இப்போ வாச்சும் நான் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கும் நான் போய் பார்த்து பேசணும் மேடம் பேசின பிறகு நான் என்ன சொன்னேன் நீங்க வந்து பாப்பா நான் டீன் கிளிம்பு பேசினேன் சார் எப்படி இருக்கு என்ன பொசிஷன்ல இருக்குது பாப்பான்னு சொல்லிட்டு பேசினேன் பேசின பிறகு அவர் என்ன சொன்னாரு ஒரு முப்பத்தி மூணு சதவீதம் இருக்குது சார் ஒன்னும் இல்லை நீங்க ஒன்னு சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் நாங்க ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறோன்னு சொன்னாரு அதுக்கப்புறம் அவங்க அம்மா போய் பார்த்தா இந்த பொண்ணை போய் பார்த்தா இந்த பொண்ணு நல்ல ரொம்ப சுயநிலைவா இருந்து நீங்க போய் யாருன்னு கேட்டவொடனே என்ன பத்தி சொல்லிச்சு நீங்க வந்து உங்க என் பேரை சொல்லிச்சு நீங்க யாருன்னு தெரியும்னு சொல்லிச்சு அதுக்கப்புறம் அவங்க அப்பா கையில பேசினேன் ஏன்பா பாப்பாவுக்கு வந்து பிரைவேட்டா எதனா டாக்டர் பாக்கணும் அப்படின்னு ஐடியா இருந்தேன்னு சொன்னா நீ சொல்லுப்பா நான் செலவு பண்றேன் தப்பு யாரு பேலன்றத பாக்குறத விட குழந்தை தவறி போச்சு குழந்தைக்கு ஒரு மாதிரி வந்துருச்சு அப்புறம் அந்த குழந்தைய நம்ம என்ன ஏதுன்னு பாக்கணும் இல்லீங்களா யாரா இருந்தாலும் தப்போ ரைட்டோ நம்ம வந்து ஒரு பத்து ரூபா செலவு பண்ண முடியுமா அந்த குழந்தைக்கு பண்ணலாமே அப்படின்றத போய் கேட்டேன் நான் அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன சொல்ற அப்ப ஒரு கையில கூட கை காசு கொடுத்தேன் செலவுக்கு என்ன வச்சுக்க ஒரு பத்தாயிரம் வச்சுக்கன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்தேன் அவர் என்ன பண்ணார் வாங்கல எங்கிட்ட வாங்கல தானா நான் வந்து என் பொண்ணு மேல் செலவுக்கு வேற ட்ரீட்மெண்ட் செலவுக்கு தேவைப்படுதான் பெருசா தேவைப்படுதான் ஏற்கனவே ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்கு அப்படி இருக்கும் போது நீங்க பண்ணும் போது அது தப்பா தானேங்க படும் அது வந்து அதுதாங்க இப்ப அதை இன்னொன்னு சொல்றேன் பாருங்க அதுக்கு மறுநாளே அவங்க அப்பா என்ன போன் பண்ணி கூப்பிடுறாரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு என்னன்னா நீங்க வாங்கண நம்ம வந்து ஹாஸ்பிட்டல் மேல கல போய் அதிகமா செலவு வச்சா நீங்க குடுப்பீங்களும் கொடுக்க மாட்டீங்க அதிகமா குடுப்பீங்க கொடுக்க மாட்டீங்க நாம இப்பவே பேசி செட்டில் பண்ணிக்கலான்றாரு நீங்க எதுக்க செட்டில்மென்ட்க்கு போனோம் இல்ல இதுதான் நம்ம பக்கத்து வீடு நம்ம வீட்டு குழந்தை நம்ம பொண்ணு அந்த சின்ன வயசுல நான் பாத்துக்கிறேன் அது வளர்த்தமே அப்படி வளர்ந்து குழந்தை நம்ம பார்த்த பண்ணச்சு அப்படின்றதுக்காக போனோம் மறுக்கிறா <laughs> இல்ல இல்ல நான் இப்ப நான் வந்து அவங்க பேச நான் வந்து பேசுறேன்றது மறுக்கறங்களா இப்படி நீங்க நீங்க அவங்க அப்பா கிட்ட பேசுங்க பேசுங்க நான் நான் முன்னாடி பேசுறேன் ஆ சொல்லு பா நான் வந்து உங்களுக்கு பேசணும் இல்ல என்னடா வந்து ஹாஸ்பிடலுக்கு வந்து எப்ப வந்து பாத்தீங்க ஒரு 5 நாள் கழிச்சு வந்து பாத்தீங்க ஆமா ஆமா 5 நாள் கழிச்சு பாத்தீங்க ஆமா நான் பேசுறேன் நான் தனியா வந்து அப்பாலை வெச்சு பாக்குறேன்னு வந்து பேசுறீங்க அடப்ப அப்பாலை வெச்சு நான் பாக்குறடா ஆமா ஆமா அந்த பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி எல்லாம் நான் பண்றேன்டா ஆமா பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி எல்லாம் நான் பண்ணி தரேன் அப்பாலை வெச்சு பாக்குறடா இல்ல நான் என்ன சொன்னா என்ன லிவர்ல ப்ராப்ளம் இருக்கு அது நல்லா இருக்குது நல்லா இருக்குறானே அப்புறம் பார்த்தங்களா நான் சொன்னேன் ஆமா அத தான் நான் சொல்றேன் இல்ல எதுக்கு செட்டில்மென்ட் பத்தி பேசுனீங்க செட்டில்மென்ட் பத்தி நான் எதுவும் பேசல மேடம் அவர் தான் அவர் தான் சேர்த்து பார்க்கறே நான் தப்பு செய்யலனா அவர் கிட்ட என்ன பண்ண என்ன வந்து கடிகாரம் நீ கூட்ட நானே ஒரு ஃபோன் பண்ணலாம் அந்தனா நீ வந்தறேனே பேசி முடிச்சிடலாம் அப்படி சொன்னல்ல பேசி முடிச்சிடலாம் சொல்லல நீ வா நீ வாடா அப்ப நீ வந்து அப்பள அல்லது பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்றேன்னு சொல்றீங்க அது கிட்ட வந்து பண்ணுங்க நான் தான் சொன்னேன் அதுதான் சொல்றேன் நானு மனைவி <laughs> 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 மூடி <laughs> 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 
பிரேயர் முடிஞ்ச உடனே கூப்பிட்டு திட்டி இருக்காங்க மேடம் நான் ஈவினிங் நாலு மணிக்கு தான் மேடம் போனேன் ஸ்கூலுக்கு அவருக்கேரியாது <laughs> என்ன <laughs> 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 அந்த பசங்க சாதாரணமாக இந்த வயசு பசங்க இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன தப்பு பண்ணுறதெல்லாம் சகஜம்தான் அது உங்கள் பொண்ணை மட்டும் இல்லை அந்த வயசில் இருக்கிறது பொண்ணுங்க பசங்க எல்லாம் பண்ணுறது தான் இல்லை இல்லைம்மா டீச்சர்ஸ் பார்த்தா கண்டிக்க தான் செய்வாங்க அவங்க செஞ்சது தப்பு கிடையாது ஆனால் அது எப்படி செஞ்சாங்கிற ஒரு விஷயம் ஒரு விஷயத்த பார்த்தோம் அது சொல்றதுக்கு விதம் இருக்கு ஒரு மூண்டு நாங்க அடிச்சுட்டாங்க கை கீச்சுட்டாங்க அவங்க முதல்ல போன் எடுத்தவங்க தான் ராணியா இருக்கணும் அவங்க லைன்ல பேசல ஏன்னா அவங்க அவங்க ஏதாவது சொல்லி விடுவோமோன்னு பயம் கூட இருக்கலாம் சரி வேணுன்ட்டு இந்த பொண்ணுக்கு இப்படி ஆகணுங்கிறதுக்காக அவங்க பண்ணிருக்க மாட்டாங்க நிச்சயமா ஆனா அவங்க பண்ணறது ஒரு விஷயம் ஒரு உயிர் போறது அளவுக்கு போய் கொண்டு போய் நிக்க வச்சிருக்கேன் அத வந்து நம்ம பேசாம விட்டுட முடியுமா திங்கக்கிழமை ஈவினிங் தான் பஸ் ஸ்டாண்ட்ல சொல்ற மாதிரி இல்லம்மா நான் நான் அதுதான் சொல்றேன் என்னன்னா பார்த்த உடனா டீச்சர் திட்டுறது வந்து அவங்க அவங்க சரியா தான் செஞ்சிருக்காங்க அது கரெக்ட் காமிக்கிறது பசங்களை எல்லாருக்கும் முன்னாடி அவமானப்படுத்துறது இதெல்லாம் தான் பசங்களை ஹர்ட் பண்ண ஓகே சொல்லி அச்சா சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாதுமா தப்பான விஷயம் முடிஞ்சு போச்சு மறுபடியும் நீ அந்த மாதிரி பொண்ணு நீ அப்படி அப்படி சொன்ன அவளை ஹர்ட் பண்ணி மற்றவங்களுக்கு முன்னாடி நம்மளே பசங்களை ஒரு வாட்டி கோவத்துல திட்டிடுறோம் வாயில வந்தபடி பேசிடுறோம் இல்லையா சொல்லாம இருக்கும் அது இல்லன்னு சொல்ல முடியுமா திட்டுறது உண்டு வாயில நம்ம மனசுல நினைக்காதது கூட வாயில வருது உண்டு அதே மாதிரி அவங்க எவ்வளவு பசங்களை மேய்க்கிறாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து டீச்சரா இருக்கிறதுக்கான தகுதி கிடையாது அதுதான் விஷயம் சாப்பிட்டு மூஞ்சில கோத்தா குத்திப்பி இருக்காங்க என் பொண்ணுக்கு அந்த மூஞ்சே தேவைன்னு சொல்லிட்டு கொளுத்திச்சு அவங்க <laughs> 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 அவமானப்படுத்துற மாதிரி ஒரு விஷயம் நடக்கும் போது அவள வந்து அத வந்து நம்ம கைய விட்டு போயிடுச்சு அது இவங்க சொல்றாங்க டீச்சர் அப்படி திட்டினதுனால வந்ததுன்னு 
அவங்க சைட்ல இருந்து சொல்றாங்க இல்ல அம்மா அந்த மாதிரி திட்டினாங்கன்னு காவல்துறை தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபுல் சப்போர்ட் அவங்களுக்கு பணம் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு தான் சப்போர்ட் பண்றாங்க மேடம் போலீஸும் கம்ப்ளைண்ட்ல இருந்து எல்லாம் போர்ஜரி பண்றாங்க மேடம் நான் கொடுத்த கம்ப்ளைண்டே இல்லை மேடம் அது கையெழுத்து நான் போட்ட மாதிரி போட்டுருக்காங்க மேடம் என்னுடைய சைனே இல்லை மேடம் அது நடக்கூடாது <laughs> தங்கச்சி <laughs> 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 பண்றாரு <laughs> 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 வணக்கம் லட்சுமி ராமகிருஷ்ணன் பேசுறேன் சொல்வதெல்லாம் உண்மையில இருந்து பவித்ராவோட அப்பா அம்மாவும் அண்ணங்களும் வந்திருக்காங்க இங்க அவங்க ஒரு வீடியோ இருக்கு பவித்ராவோட வாக்கு மூலம் மரண வாக்கு மூலம் அந்த பொண்ணு வந்து ராணிங்கிற மிஸ் வந்து என்னை ரொம்ப அவமானப்படுத்திட்டா திராட்சைய சாப்பிட்டு முகத்துல துப்பிட்டா அதனால தான் நான் இப்படி பண்ணேன்னு மரண வாக்கு மூலம் கொடுத்தா அந்த வீடியோ உங்கள்ட்ட இருக்கு ஆனா பைனலி கம்ப்ளைண்ட் ஆனது வந்து கேஸ் ஆனது வந்து அப்படி இல்ல அந்த அந்த அம்மாவோட பேரே வரல எந்த விசாரணையும் பண்ணலன்னு சொல்றாங்க சரி உங்கள்ட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் என்ன இந்த கேஸோட இது எப்படி இருக்கு என்ன நடவடிக்கை எடுத்திருக்கீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலான்னு தான் எடுத்திருக்காங்க சரி சார் நம்ம ரிப்போர்ட் அனுப்புறோம் தேங்க்யூ வெரி மச் நேர்களை இப்ப நம்ம போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல கூப்பிட்டு பேசியிருக்கோம் அவங்க ஃபீல் பண்றாங்க அவங்களுக்கு அரசியல் செல்வாக்கு இருக்கு நிறைய பணம் பலம் இருக்கு அதனால அவங்க அவங்க சைடு எல்லாரும் இருக்காங்கன்னு இவங்க ஃபீல் பண்றாங்க அப்ப நம்ம நம்ம சைட்ல இருந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா நீங்க அப்படி நினைக்காதீங்க நம்ம இருக்கோம் நம்ம எல்லாரும் இருக்கோம் உங்க கூட நியாயம் எதுன்னு நிச்சயமா உங்களுக்கு நியாயம் கிடைக்கிறது வர நம்ம கூட இருப்போம் என்ன உண்மைன்னு நம்ம எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்க ஆசைப்படுறோம் என்னன்னா இந்த மாதிரி இன்னொரு சம்பவம் நடக்க கூடாது ஹலோ சொல்லுங்க சரி சரி ஹலோ வணக்கம்மா ஆ வணக்கம் மேடம் அன்னைக்கு என்ன நடந்ததுன்னு கொஞ்சம் விவரமா சொல்றீங்க மேடம் நீங்களாவது கொஞ்சம் அதாவது நான் சொல்லத உண்மையை வந்து அப்படியே நீங்க உங்க இதுல ஒளிபரப்புக்கோங்க மேடம் என்னை வந்து ரொம்ப வந்து மன உளைச்சல காலாக்கிட்டாங்க மேடம் இவங்க அதாவது எப்படின்னா நானே வந்து சூசைட் பண்ணிக்கிற அளவுக்கு என்னை வந்து கொண்டு போயிட்டாங்க அவங்க ஃபேமிலி அதாவது நான் என்னுடைய என்னுடைய ஸ்கூல்ல படிக்கிற என் ஸ்கூல்ல படிக்கிற பசங்களை எல்லாம் நான் உண்மையிலேயே என் பிள்ளைங்க மாதிரி பொண்ணுங்க மாதிரி தான் பார்த்தேங்க மேடம் அதாவது அன்னைக்கு என்ன நடந்ததுன்னா முதல் நாள் ஈவினிங் வந்து பசங்க வந்து பஸ் ஸ்டாண்டு அஜாக்ஸ் பஸ் ஸ்டாண்டு ஓரமா நின்றுட்டு இருந்தாலுங்க நாலு பொண்ணுங்க நின்றுட்டு இருந்தாலுங்க அந்த நாலு பொண்ணுங்க கிட்ட பசங்க பேசிட்டு இருந்தாலுங்க நான் பஸ்ல உட்காந்துங்க போது எப்பயுமே நான் ஸ்கூல்ல விட்டு போகும் போது பஸ் ஸ்டாண்ட் பஸ்ல ஏறும் போது மத்த பசங்க எங்கேயாவது அங்க இருந்தாங்கன்னா எல்லாரும் வீட்டுக்கு கிளம்புவோம் அப்படின
சொல்லிட்டு தான் நானும் பஸ் ஏறுவேன் அன்னைக்கு நான் பஸ்ல உட்காந்து இருக்கும் போது இந்த நாலு பசங்க வந்து வேற ஆம்பளை பசங்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தாங்க அதாவது எங்க ஸ்கூல் பள்ளியை சேர்ந்த பசங்களும் அந்த பாலிடெக்னிக்ல இருக்க பசங்களும் அதுங்க எல்லாம் வந்து அந்த பக்கம் சுத்திட்டு இருந்தாங்க அதுங்க எல்லாம் நான் போ சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா நான் வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் வீட்டுக்கு வந்துட்ட பிற்பாடு அதுங்க நான் அப்படி அந்த பசங்க பேச பண்ணாங்க அத வந்து நானு பஸ் விட்டு இறங்கி போய் கண்டிக்கலாம் முடியாது சொல்ல முடியாது மா போகமா வீட்டுக்கு எல்லாம் சொல்லவும் முடியாது நான் போயிட்டேன் அப்புறமா அந்த நாலு பசங்கள ஒரு பொண்ணு வந்து அவங்க அப்பா அந்த பொண்ணோட அப்பா எங்களுக்கு தூரத்து உறவு அவருக்கு போன் பண்ணி உன் பொண்ணு வந்து பஸ் ஸ்டாண்டாண்ட நிக்குதுப்பா இனிமேல உன் பொண்ணு வந்து ஒழுங்கா ஸ்கூலுக்கு விட்டு உடனே சீக்கிரமா வீட்டுக்கு வர சொல்லுப்பா ஏன்னா வந்து காலம் கெட்டு போய் கிடக்குது நீ வந்து அந்த பொண்ணை வந்து வீட்டுக்கு வர சொல்லுப்பா ஆனா நீ எதுவும் திட்டாதப்பா உன் பொண்ணு ஏன்னா காலமே கெட்டு போயிருக்கு பொண்ணை திட்டாது சொல்லிட்டு அவங்க அப்பாவுக்கு மட்டும் ஏன்னா அவர் ஸ்கூலுக்கு வரும்போது தான் எங்கிட்ட சொல்லிட்டு போவாரு அக்கா ஏதாவது என் பொண்ணு பத்தி ஏதாவது என்கிட்ட சொல்லுங்க நான் பாத்துக்கிறேன் சொல்லு அந்த ஒரு நல்ல எண்ணத்துலதான் அவர்கிட்ட நான் சொல்லிட்டு அதோட விட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் மறுநாள் காலையில நான் ஸ்கூலுக்கு உள்ள நுழைஞ்சு பிரேயர் முடிஞ்ச பிற்பாடு அந்த கிளாஸுக்கு நான் கிளாஸ் டீச்சரே கிடையாது நான் வெறும் சப்ஜெக்டுக்கு மட்டும் தான் போவேன் நைன்த்துக்கு சப்ஜெக்டுக்கு மட்டும் தான் போக மாட்டோம் அந்த சப்ஜெக்டுக்கு நான் சோசியலுக்கு தான் போவேன் அன்னைக்கு என்ன செய்யணும் காலையில போனோன்னே அந்த பசங்களை கூப்பிட்டு என்னுடைய அதாவது ஸ்டாஃப் ரூமுக்கு முன்னாடிதான் வந்து வந்ததுங்க பசங்க அங்க பசங்களை நிக்க வச்சா அவங்க கிட்ட சொன்னேன் ஏமா பஸ் ஸ்டாண்டர்ட் எல்லாம் நிக்கிறீங்க அங்க பசங்க எல்லாம் வரானுங்கல்ல அதனால நீங்க அங்கெல்லாம் நிக்க கூடாது ரெண்டாவது காலம் கெட்டு இருக்குது ஏமா பசங்க எல்லாம் கடத்தி போய் கிட்னி அது இதெல்லாம் ஆக்கிறானுங்க அப்படி இருக்கும்போது நீங்க ஏமா அங்கெல்லாம் நிக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த பசங்கிட்ட உங்க உங்க அப்பா கிட்டயும் அம்மா கிட்டயும் பேச உங்க நம்பருங்களை கொடுங்கன்னு கேட்டேன் பசங்க வந்து குடுத்துச்சுங்க குடுத்துச்சு அப்புறம் அழுதுச்சுங்க அம்மா அப்பாவுக்கு தெரிஞ்சு அவங்களை திட்டுவாங்க மிஸ் சொல்லிச்சுங்க சரிம்மா இனிமே நான் கொடுக்க மாட்டேன் சொல்லிட்டு அந்த கிளாஸ் லீடர் பொண்ணுகிட்டே அதை நம்பர் எல்லாம் கையில கொடுத்துட்டு ஒழுங்கா போய் படிங்கம்மா சொல்லிட்டு அதுங்க எல்லாம் அமுச்சுட்டு நான் டென்த் எக்ஸாம் பசங்களுக்கு டுவெண்டி சிக்ஸ்த் வருது அதனால டென்த் கிளாஸ கவனிக்கிறதுக்காக நான் போயிட்டேன் இதுதான் அன்னைக்கு காலையில நடந்த விஷயம் நான் அந்த பசங்க ஒரு வார்த்தையும் சொல்லுனா நான் திராட்சையும் சாப்பிடல மூஞ்சிலையும் துப்பு அந்த மாதிரி ஒரு கேவலமான ஒரு டீச்சர் நான் கிடையாது டீச்சருங்களே யாரும் அந்த மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க ஆமா நான் ஒரு விஷயம் கேட்டுக்கிறேன் உங்ககிட்ட சொல்லுங்க சொல்லுங்க இப்போ நீ உங்க இடத்துல யாரா இருந்தாலும் இதுதான் செஞ்சிருப்பாங்க ஏன்னா பசங்க ரோட்ல பஸ் ஸ்டாண்ட்ல நிக்கிறதுனா நமக்கு கவலை வந்துடும் ஒரு சமுதாயம் கெட்டு போக கூடாது நாங்க நினைக்கிறோம் என்ன வயசு ஆச்சுமா பையனுக்கு இருபது வயசு சரிமா இப்ப நான் என்ன கேக்குறேன் சரி நீங்க 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 உங்க அக்கறை நாங்க நிச்சயமா அதை பாராட்ட வேண்டிய விஷயம் டீச்சர்ஸ்னா அப்படிதான் இருக்கணும் ஒத்துக்கிறேன் ஒரே ஒரு டவுட் தான் ஒரு சின்ன டவுட் அப்படிதான்ங்களே <laughs> 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 இன்னைக்கு வரைக்கும் எந்த பசங்களையும் நான் ஒரு நாள் கூட திட்டந்தே கிடையாதுங்க மேடம் பசங்களை படிக்கணும்னு ஒரு அதாவது அந்த என்ன சொல்லுவாங்க என் புள்ள படிச்ச மாதிரி இந்த பசங்களை பிடிக்க படிக்கணும்னு ஒரு எண்ணத்தோட தான் அந்த பசங்களை எல்லாம் நான் பார்த்தேன் மற்றபடி ஒரு வார்த்தை கூட நான் அனாவசியமா திட்டவே மாட்டேன் இது இவங்க அதிக பண்ணி சொல்றாங்களா மிகப்பற்றி சொல்றாங்களா என்னன்னு எனக்கு தெரியல ஆமா ஒரே ஒரு விஷயம் போற பொண்ணு மரண வாக்கு மூலம் கொடுக்கும் போது நீங்க கிரேப் சாப்பிட்டு மூஞ்சில துப்பினீங்கன்னு ஏமா அந்த பொண்ணு சொல்லணும் மேடம் நான் சொல்றேன்னு கேளுங்க மேடம் எனக்கு கோல்டு உடம்பு நான் திராட்சையே தொட மாட்டேன் எந்த ஃப்ரூட்ஸும் நான் சாப்பிடவே மாட்டேன் ஆனா நீங்க வந்து உங்களுக்கு நான் அப்படி ஒரு டவுட் இருந்தா இந்த மூணு பசங்களோட கிளாஸ் லீடருங்க ரெண்டு பேரும் இருந்தாலுங்க அவளுங்களை வச்சுக்கிட்டு தான் பேசிட்டு நான் பாட்டுக்கு போயிட்டே இருந்தேன் அந்த பசங்க கிட்ட கூட நீங்க விசாரிங்க அது வந்து என்ன காரணத்துக்காக அப்படிலாம் சொல்லிச்சே எனக்கு தெரியாது அந்த கடவுளுக்கு தெரியும் அந்த இடத்துல இருந்த கடவுளுக்கு மேல இருந்த கடவுளுக்கும் எனக்கு தான் தெரியும் பசங்க அந்த பசங்க சுத்தூர வந்துச்சுங்க என்ன கால் பொண்ணுச்சு அந்த பொண்ணு அந்த மாதிரி சொல்லிச்சோ தெரியல ஆனா அன்னைக்கு வரும்போது ஒவ்வொரு அரைஞ்சிருக்காங்க <laughs> 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 பொம்பளை பசங்க அவளுங்களும் பாத்துருக்காளுங்க பாத்துட்டு அந்த பசங்களை இவங்க அம்மா திருச்சி 
இருக்காங்களா இனிமேல என் பொண்ணுனோடு நீங்க எல்லாம் சேரக்கூடாது அப்படின்னு அப்ப சொன்னாங்களா உங்க அம்மாவே சொன்னாலவா நீ வந்து இந்த மாதிரி அசிங்கம் பண்ணி கிடையாது உன்ன கிருஷ்ணால் ஊத்தி கொளுத்துறேன்னு அப்படி நான் உங்க அம்மா சொன்னதாவும் அந்த பொண்ணு வந்து நான் நீ என்ன ஊத்துறது நான் ஊத்திக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு சொன்னதாவும் பசங்க சொல்லிச்சு இது நான் இடத்துல இல்ல ராணி ஒரு நிமிஷம் சரி ஒரு அவங்க தாய் பவித்ராவோட தாய் இங்க இருக்காங்க நீங்களும் தாய் மாதிரிதான் எனக்கு <laughs> <laughs> எனக்குறாங்க <laughs> <laughs> என்னால <laughs> 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 ஏத்துக்க <laughs> 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 இன்னொரு உண்மை சம்பவத்துடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம்